，那可以一网打尽了。”魏无羡激动地说：“蓝总那边怎么安排的？已经让海外分公司报警，警方和公司都已经开始着手布置了，到时候守株待兔。”蓝忘机说着，又把坐起身的魏无羡按回沙发。只是我还有一件事情有些担心，那只狗。魏无羡仿佛有读心术一般，对。我怕引起对方的警觉，毕竟药品还保存在这边。蓝忘机面色凝重。是啊，我们明早去房子那里盯一下，确认没有问题再离开吧。魏无羡踩点实际的公园旁有一处隐蔽的停车位，可以远远看到那栋民居。我也是这样想的。蓝忘机点头。说到狗，魏无羡见事情已经安排妥当，便话锋一转：“蓝湛，你之所以不让我辞职。”就是因为当年的事吧，蓝忘机料到魏无羡会扯到之前的事情，毕竟这人刚恢复记忆，肯定要刨根问底，弄个明白才会罢休。有这个原因，蓝忘机答道：“留在你身边当秘书，被资本压榨，这是什么操作？”魏无羡慵懒地笑道：“这是报恩还是报仇啊？”“没有压榨。”蓝忘机一口否认：“还没有压榨，我全年无休陪在你身边哎。”有时候一个电话大半夜都要赶到你家，霸道的要命。好不容易写个辞职信，也被蓝副总直接碎掉，为无限喋喋不休诉苦，就是想要你在身边。蓝忘机用一个拥抱打断魏无羡的话：“只有做秘书，才能让你随时待在我身边。”魏无羡愣了片刻，随即笑着回抱住他亲爱的蓝副总。可是，蓝副总，你什么都不说，我怎么知道你有什么想法呀？万一我哪天真的要走怎么办？不会让你走，蓝忘机闷闷地说，难得语气有些委屈。知道他记忆有损，怕他不接受自己，不敢直接表白心意，只好执拗的把人留在身边，霸道的占有他的所有时间和视线。他若要走，就想方设法阻止他，要什么给什么，宠爱他，满足他，直到他答应永远留在自己身边。不走，不走。魏无羡最见不得蓝忘机跟他示弱，难怪我爸妈催我找对象，又不准我辞职。蓝董他们也说着奇奇怪怪的话，原来他们早就知道了。知道。蓝忘机放开魏无羡，俯身捡起掉在地上的冰袋。就我不知道，太过分了。魏无羡佯装生气，而且，蓝湛你又没忘记，干嘛没来找我呀？我想来的。蓝忘机低着头。温柔的给魏无羡敷脚，但你失去记忆，母亲便劝我暂时不要靠近你。魏无羡一时没了话语，呆呆看着蓝忘机。后来母亲陪我出国读书，她说只有自己强大了，才能保护好自己心爱的人。蓝忘机转过身，轻轻抚摸魏无羡的脸颊，虽然不算强大，但现在可以让我保护你吗？魏婴，你还不算强大。魏无羡鼻子一酸。歪着头拉过蓝忘机的手，把机亲了一口。二哥哥，你是我见过最温柔、最强大的人。救命之恩要以一生相报。为秘书我，我以后就拜托给蓝副总保护了。说好了。蓝忘机勾了勾魏无羡的小指，好幼稚啊，蓝副总。跟你学的。母亲，我想去找魏婴。病床上，刚刚康复的蓝忘机对蓝夫人说：“战儿，先不要去打搅他。”蓝夫人脸色沉重，魏婴惊吓过度，已经忘了那天的事，只会本能的怕狗。我会陪着他，安慰他。蓝忘机胸口一阵疼痛，起码现在别去。要是你去了，让他想起那些事，情况更严重了，怎么办？蓝夫人叹了一口气，轻轻握住小儿子的手。以后有的是时间，不是吗？魏婴，他真的忘了我吗？蓝忘机再次抬起头，眼眶红红的。魏婴忘记的。是那件可怕的事情，他并不想忘记这儿。蓝夫人温柔地擦掉小儿子眼角的泪水，以后用更美好的方式再次遇见，不是更好吗？说通心意后，魏无羡终于名正言顺窝在蓝忘机怀里，舒舒服服睡了一夜。第二天一早就精神百倍，收拾东西，跟着蓝忘机去盯梢了。说是盯梢，其实就是蓝忘机一个人在盯。蓝忘机担心魏无羡的脚。放倒副驾驶座，让他躺在车里休息。昨晚在蓝忘机的精心照料下，魏无羡的脚踝已经不肿了，而且今天需要躲起来。魏无羡也终于告别了那套女装，表白心计后，蓝忘机再也不掩饰对魏无羡的宠溺。
，一大早就准备一堆吃的喝的，生怕这人饿着了。魏婴来了，魏无羡立马坐起身，透过公园葱葱郁郁的树木，费了一些精神，才看到一辆小卡车停靠在那栋民居前面。几个人下车后，鬼鬼祟祟看了一下周围，确认没人后，才进屋搬运药品。看来没被发现。魏无羡小声说：“真是有惊无险，要继续跟着他们吗？”魏无羡问。“不用，车牌号我已经发给大哥了，他们会安排的。”蓝忘机低声说：“我们直接回法兰克福等消息。”搬运完药品后，对方开着卡车离开小镇，那栋民居又恢复平静。蓝忘机等了快二十分钟，才启动车子，载着魏无羡回法兰克福